ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഒരു ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും സിസ്റ്റവും കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ചസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലും നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡാണ് നോക്കിയത് ഇനി എന്താണ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻസിലും എങ്ങനെ എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് സ്കൂൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്കൂൾ ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മിക്സഡ് ടേംസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം സെവറൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബേസ് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ ഒരു മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പം അവിടെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സിറ്റീസ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് വേണം കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അപ്രോച്ച് ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്താണ് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് ഡാറ്റേനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനലൈസ് ചെയ്യൽ എളുപ്പമല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ല പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഏറ്റവും ഈസിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ടീംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് നമ്മളൊരു ഡെസിഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസിഷൻ എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും റിസൾട്ടിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റിസ്ക്കിനെയും റിസൾട്ടിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇതിന് ഓപ്റ്റിമം ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നതാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജീരിയൽ പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്ന ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അപ്രോച്ചാണ് ഇതിലൊന്ന് പറയുക കാരണം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ
ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ എം ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളാണ് പറയുന്നത് അത് അതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൗ ടു ഹൗ ബെസ്റ്റ് ടു അലോക്കേറ്റ് സ്കെയേഴ്സ് റിസോഴ്സ് എമങ് കോമ്പിറ്റിംഗ് യൂസേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം സ്കെയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറി അറിയാ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ബഡ്ജറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മീഡിയ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ലൊരു സെയിൽസ് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം വൻ തോതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വേണം ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ പല മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ക്യൂയിങ് തിയറിയാണ് ക്യൂയിങ് തിയറി പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഓപ്റ്റിമം നമ്പർ ഓഫ് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് ദ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് ഒന്നിലധികം സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി എങ്ങനെ നമ്മുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയമുണ്ട് അത് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ക്യൂ ഇൻ തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി മോഡലിംഗ് പറയുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റോ മെറ്റീരിയൽ മുതൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വരെയൊക്കെ ഹൗ മച്ച് ടു ഓർഡർ അറ്റ് എ ടൈം വെൻ ദ പ്ലേസ് അച്ച് ആൻഡ് ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തിൽ എത്രത്തോളം ചെയ്യാം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇൻവെൻറ്ററി മോഡലിംഗ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ മോഡൽസിന് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രിവെൻറ്റീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് പിന്നെ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ഗെയിം തിയറി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു മിലിറ്ററി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എം ഐ എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഗി എനി വെയ്റ്റേജ് ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റിന് ഇവിടെ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കുറേ ഇക്വേഷനും മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ടെക്നിക്സും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഡേ ഡിസിഷൻസ് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് വിതൗട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഡെവലപ്പ് മോഡൽസ് ഓരോ മോഡലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുന്നേ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് വേറൊരു ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ മാനേജറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഫങ്ഷൻസും മെനി അതർ ഫങ്ഷൻസ് ദാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് മാത്രം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദിസ് അപ്രോച്ച് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആർ മെഷറബിൾ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് ആപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോങ് ഡിസിഷനിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചാണ് സിസ്റ്റം
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആ ഫോമിൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഓരോ പാർട്ടുകളാണ് ഓരോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റം എല്ലാം എന്താണ് പരസ്പരം ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ പാർട്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ഒന്നായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഓർഗനൈസേഷനെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൂടിയിട്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാനേജർ പല ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്താണ് നമ്മളതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചിൻ്റെ അത് ഓപ്പണും ഉണ്ട് ക്ലോസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ സർവൈവൽ നമുക്ക് ഏതൊരു അവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കുക ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നതിന് അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെനി സബ് സിസ്റ്റം അല്ലേ ആ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആർ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദയർ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി വേർട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജി എല്ലാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഹോൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത്രയൊക്കെ സിസ്റ്റവും സബ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവിടെ മാറുന്നത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എനർജി വേണം മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം അവിടെ ആവശ്യമാണ് സർവീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇൻപുട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡിഫൈൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോന്ന് ഏത് വരെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സിസ്റ്റം അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നല്ലൊരു സിനോജി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെ എനർജീനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ സിനോജി എന്ന് പറയുന്നത് സിനോജി മീൻസ് വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് ദേ ബിക്കം മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ദാൻ ഇഫ് ദ ഹാഡ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടോ അവയെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ആവണതിന് പകരം അവയെല്ലാം അവരുടെ മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു എനർജറ്റിക്കായി മാറുന്നതിനാണ് സിനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്ന് പിന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ഏതിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സൈക്കോളജിയും സോഷ്യോളജിയും എക്കോളജിയും എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഏത് സ്ട്രീമിലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറൽ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ സോഷ്യൽ സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി ഫിലോസഫി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് മാനേജ്മെൻറ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ജോബ്
പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ എക്സാക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും തമ്മിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ യൂണിഫോം അപ്രോച്ച് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി നല്ലോണം അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പിന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളമെന്നില്ല ദ ഡസൻ്റ് ഓഫർ സ്പെസിഫിക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൂളും ടെക്നീക്കും ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അബ്സ്ട്രാക്റ്റാണ് വളരെ വേഗമാണ് ഒരിക്കലും അതെല്ലാവർക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിലെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു സ്പെസിഫൈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏത് ടൈപ്പാണ് എങ്ങനെയാണെന്നത് ആ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫറൻസുകളെ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പോരായ്മ അപ്പം എന്താണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടൂൾസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും പിന്നെ വരുന്നതാണ് കണ്ടിജൻസി ഓർ സിറ്റുവേഷനൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദ കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് മാനേജർ ഈസ് ടു ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ടെക്നിക്ക് ഓർ മെത്തേഡ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അച്ചീവിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അണ്ടർ ദ അവൈലബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഈ കണ്ടിജൻസിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് സിറ്റുവേഷണൽ ഒരു മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടാസ്കിനെ സ്മൂത്തായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സെലക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടത്തുന്നത് കാരണം മാനേജറിയൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് മാനേജറെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജറാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആവേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുവാണ് സിറ്റുവേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടിജൻസി മാനേജ്മെന്റിനെ പോലെ തന്നെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് തിയറിയാണ് സിറ്റുവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സിറ്റുവേഷനൽ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് വരുന്നത് ന്യൂ അപ്രോച്ച് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിക് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറെന്റ് വേ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും പല രീതിയിലും പല സിറ്റുവേഷനും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോ സിംഗിൾ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് മാനേജിങ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്റർണൽ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇന്റർണൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റി ടു ഫേസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് തന്നെ വന്നാലും അതിനെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താ സിറ്റുവേഷനൽ ആണ്
ദ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓൺ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന എബിലിറ്റി ടു കോപ്പ് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറലി ടു മേക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്സ് ടു ആനിസിപ്പേറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുകയും ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വിജയിച്ച് തരണം ചെയ്ത് പോകാനും സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചും കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ചും അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഡിഫൈൻഡ് നോട്ടീഷണൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിറ്റി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മാനേജേഴ്സിന് ഡോഗ്മാസ് ആൻഡ് സെറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റൻഷൻ ഓൺ സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് അഫക്ട് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണോ അതിനെ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റും ടെക്നിക്കും എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടിജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിറ്ററസി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആഡക്വേറ്റ് അല്ല നമുക്ക് മതിയായ അളവിൽ അത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രകാരം മാനേജർ എന്താണ് ടു തിങ്ക് ഓൾ പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഹി ഹാസ് നോ ഡ്രൈഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു ആക്ട് അപ്പോൺ കുറേ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു രീതി മാത്രം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ദിസ് ബ്രിങ്സ് ദ നീഡ് ഫോർ മോർ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ശരിക്കും കെപ്പാസിറ്റി ആർക്കാണ് വേണ്ടത് മാനേജേഴ്സിനാണ് അപ്പം വളരെ സ്കിൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മാനേജർക്ക് മാത്രമാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചും കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മറിറ്റ് ഡീമറിറ്റുകളെ ഫീച്ചേഴ്സ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലും നിയോ ക്ലാസിക്കലും മോഡേണും ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവല്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ